Questo è un podcast di Vediamoci Chiara dedicato alla menopausa, che come sapete è uno dei nostri temi caldi e in particolare oggi parliamo di come prepararsi per vivere al meglio questa fase di vita della donna. Come prepararsi alla menopausa quando si avvicina? Ecco allora i nostri consigli. Ai primi cicli mestruali che saltano, sottoponiti a un esame del sangue per controllare i valori di glicemia, colesterolo, trigliceridi, insulinemia, livelli di vitamina D e ormone FSH, cioè l'ormone che controlla a regolare le funzioni delle ovaie. Tieni inoltre sotto controllo i fattori di rischio cardiovascolare perché a breve non avrai più la protezione ormonale e il pericolo di problemi a cuore e vasi si impennerà. Per contrastare l'invecchiamento aiutati prendendo antiossidanti e integratori a base di collagene, acido ialuronico e resveratrolo e infine valuta con il medico una terapia a base di fitoestrogeni che proteggono dall'osteoporosi, dalle malattie cardiovascolari e contrastano vampate e sudorazione. Ma per contrastare Contrastare i tipici sintomi legati a questa fase della vita della donna e viverla al meglio, occorre prepararsi alla menopausa sin da giovani. Per esempio, cosa fare dai 30 anni in poi? A partire dai 30 anni, quando ti esponi al sole, applica al viso e alle mani una crema solare ad alto fattore di protezione. Fallo anche in inverno e anche in città. Questo ti aiuterà a prevenire l'invecchiamento della pelle e l'insorgere delle macchie brune, molto difficili da eliminare. Puoi evitare di mettere la protezione in quei 20 minuti di esposizione che ti servono per fare il pieno di vitamina D. E invece dai 40 anni non smettere di fare movimento per rinforzare le ossa e mantenere i muscoli attivi. Basta una camminata a passo svelto di 30 minuti per almeno 3-4 volte a settimana. Integra l'alimentazione con semi di lino, noci, mandorle, omega 3 ovvero vitamina F e vitamina E per contrastare la secchezza vaginale e l'invecchiamento della pelle. Per mantenere in salute la pelle non andare mai a letto senza esserti struccata e aver applicato un tonico. Fai infine uno scrub settimanale e idrata decoltè, collo, viso e mani, le parti del corpo dove l'invecchiamento della pelle è più visibile. Per approfondimenti puoi visitare anche il sito di Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere. Questo articolo è a cura della redazione di Vediamoci Chiara. Lo hai trovato interessante e vuoi approfondire? Bene, sul nostro sito trovi altri articoli e podcast sull'argomento. Ti aspettiamo, vediamocichiara.it